在北京怎么样？有好有坏吧。地方大，机会多，但是压力也挺大的，挺累的。呃，没交过男朋友？交了呀，在北京呢。异地？嗯。怎么了？没什么，也没想到。你好，你的串来了，还有两串排骨，稍等一下。好。一直异地确实不太好，但我明年就调回北京了。这跟我们当时的情况不太一样。我也没说和我们一样。既然话说到这里，就说开了吧。咱们就算没有那层关系，那至少也是同学嘛。你看我每次见面就那么尴尬。你以为我想尴尬？家里住着初恋的小姨，这是多么令人窒息的关系啊！所以你要把我小姨赶出去。小姨是无辜的。这是两回事儿。在北京，我跟人合租就算了，回到苏州还要跟人合租，跟你你愿意吗？我愿意。哎呀，我小姨那么大年纪了，你对她好一点。我怎么对她不好了？你要不要去我们公司看看？我绝对是对她最好的。老太太在家闲得无聊，非要出来体验打工人的生活，你这个大外甥也不知道劝劝。什么叫闲得无聊啊？那她也要有自己的追求啊。别老把自己的以为当事实，能不能多听听别人的想法？我怎么就不听别人想法了？你要是真听别人的想法，就不会一个人去北京。喂，钱老板，您说，嗯。接待处跟咱们会上说的出入不会太大，你要把整个二楼变成露台，这太不切实际了。明天要看到图，我今天不一定赶得出来啊。行行行，我尽力吧。嗯，好，挂了。不好意思啊，我现在得回去赶个图，不能陪你吃了。我直接把账结了，你慢慢吃。不送。老板，多少钱啊？七十五，扫码就行。好。给了啊。好。嗯。
怎么没跟我说你报了北京的学校？这个是第二志愿，没想到先录取了。但是这个学校我是真的想去。我知道你想留在苏州。周叶文，你要是有什么想法，你都可以跟我说，我能接受。不就是异地恋几年吗？我等你回来就是。那你在北京过来还适不适应？吃的习不习惯？我跟你讲啊，你在北京一定要好好吃饭，好好睡觉，学习压力不要太大，知道了吗？那你有没有想我啊？我不是想干预你。好,好，你开心就好。哟，又给你那北京的优秀生女朋友打电话呢。哎，人家正忙着追求那金字塔塔尖呢，哪有功夫跟你在这儿人生路漫漫呀？啊？哎，就前两天跟隔壁寝踢台球。是不是最后一手贼帅？我踢进去吧，赢了，赢了。那有我传给你，那那你传给我，我踢进去呀。那有我一万个，对不对？哎呦，有的有的。怎么就有你了呢？那没有我能赢吗？没有我你也赢不了，赢了就行。嗯、我跟朋友玩呢，不行吗？我已经道过歉了，我解释过了。你就没有不接我电话的时候吗？我态度怎么不好了？我是在跟你好好说话呀。分手吧。你好，你的排骨。好，谢谢。帮我加两瓶啤酒。好的。小江，回来啦！啊、嗯，小薇都请你吃什么了？我们吃烧烤去了。哟，吃烧烤都不带上我，你们俩什么时候那么好了？我们俩以前就同学啊。哦，有事儿吗？没事，我工作了。哎哎，那个书里头啊，那个概念，他他不是他不说人话，你。算了，求人不如求己。所以你俩把话说开了，算是吧，不知道。哎，我觉得啊，我听周叶文的意思是，如果你在报志愿之前先跟他说了，没准儿他就跟着你去北京了。听他说，他不也说了哪儿都比不上苏州好吗？哎呀，这都八百年前的事儿了，提他干嘛？所以你俩想什么呢？我有男朋友的，那又是没有了呢。尴尬一次还不够啊，还尴尬第二次，算了吧。哼，行吧，你要想清楚就好了啊。哦，对了，这周六我要出差，出差出差呗。姐姐，周六你生日啊，我陪不了你。还真是。哎呀，没事儿，反正我也不过生日的。什么？你不过生日？不是你男朋友不给你张罗的吗
。嗯，他张罗的。不好意思啊，嗯，今天领导开会不让走，嗯，还好来得及，啊，谢谢，走吧，嗯，嗯。我明白，我明白你在说什么。你先听我说好吗？你先听我说，方案不是这么做的，这完全是个无理要求，我根本无法实现。咱们不能因为客户想说什么都答应，这样下去会出问题的。你在干嘛呢？你的生日快到了，今年不会又在办公室里吃泡面吧？生日快乐！我在楼下等你。那次我有经验，只在你家楼下等了一个小时，我就知道，我知道你肯定忘了。不好意思啊，那段时间实在是太忙了，而且我也不太在乎过生日，每次都浪费了你的心意。你要是真的觉得抱歉，今年就别再让我浪费了。什么意思啊？你又准备什么了？到时候你就知道小江怎么那么早就起来了？小江，小江，人啊，九点了，完了完了完了完了。早上跟刘经理打了招呼，说要去见钱老板，您不知道啊？怎么样？整体我还是蛮喜欢的。嗯。就有一点啊，江工，我和我的朋友们都觉得这个二楼的露台啊有点偏小，举办个活动啊什么人一多，就活动不开啊。能不能想办法把面积扩大一点？露台啊！您的意思是二层不要了，整个变成露台？你觉得呢？啊，可是可以。如果你坚持这么做，我可以完成。嗯。但是首先，费时费力。嗯。第二，我们的卧室房间会减少。还有一点，整个小楼的风格和它的外观会受到很大的影响。最重要一点，你要考虑到就是审批问题，能不能审批下来？我最关心的是房间减少，我怎么没想到啊？那不行，钱老板，咱们这个院子虽然不大，但是举办小型活动还是够用了。我觉得还是不要破坏建筑原有风貌比较好。听你的。想跟我说点什么吗？什么呀？早上为什么不叫我一起啊？我今天中午去跟钱老板聊，二层建筑为什么不能拆？你是也没有什么用啊
，至少可以叫我起床啊。吴女士，虽然现在我们同住在一个屋檐下，但好像没有约定过叫醒服务吧？可是。钱老板，嗯，您说，十天真的是极限了，而且我也不太建议你把设计图给太多人看，毕竟众口难调。你要是坚持的话，一星期我最多只能给你看一部分。嗯，好，我知道了，那先这样。吴阿姨，你也看到了，我最近真的很忙。我明白了，小静。我知道你觉得我不行，我，我确实也不行。不过，我会向你证明的。江田，江田，生日快乐！嘿，正好。刚出锅，趁热吃啊！不对呀、啊，没说过呀，没说什么。嗯，没什么。来，嗯、坐下吃。谢谢啊，费心了。哟，我客气什么呀？你又不是第一次吃我做的饭。昨天啊，去超市正好面条打折，我就多买了几斤，想着呀、啊。早上咱就吃面，打折。嗯，快递。哎，来了。哎，你好，李大彪是你吧？嗯。李大彪到底是不是这儿？我，是我。哎，来，给。哎呀，谢谢了啊。没事。你叫李大彪？对啊。你什么时候叫李大彪的呀？跟你学的吗
。哎，你别说，自从叫了这个名字以后啊，垃圾短信少多了。你买笔记本电脑干嘛呀？用啊，公司那个不好用，我回到家里，看书、查资料啥的，看手机太累了。这能用几回啊？喂，爸。哎哎，甜甜，怎么样？今儿早上吃面条了吗？嗯，吃了，吴阿姨做的。怎么，吴大姐也知道今天是你过生日吗？嘘，声音小点儿，嗓门也太大了，神神秘秘的。你今天要是过来的话，就别进家了，咱们出去吃吧。哟，不行啊，甜甜，今天这儿有婚宴，我是大厨，内外都要张罗，而且这个都是一个多月以前定下来的，那个时候我还不知道你要回来呢。你看这样行不行？明天呢，我专门回去给你补过生日，好吗？不用了，我在北京也不过生日的，没什么大不了。甜甜，你是怕折腾爸爸？没事儿，我我不就是回来一两个小时路程吗？不要紧的。都说了不用了，今天我还有工作要忙呢。哦，那好吧。你会都说这样的话，那那就算了。乖。行，你忙吧啊。不知道方艳清会准备什么信号呀。到底在干什么呀？喂。哎喂，监工接的够快啊。这什么？咱们的设计图出来了吧？今天能给我吗？钱老板，今天不是说好周一的吗？哎呀，这计划赶不上变化呀！今天我几个朋友正好聚在一起吃饭，他们给我提了很多意见，动不动就问我细节，我哪知道什么细节啊？啊，所以呢，只能拿设计图给他们看看。对不起，钱老板，设计图今天真的是出不来。一部分也不行吗？你如果一定需要的话，我只能给你看接待处，还有主题房间的部分设计图。这样吧，你过来一趟，当着他们的面啊，跟他们讲一讲，顺便呢也听听大家的意见，好不好？这不太合规吧，钱老板？有什么不合规矩的？哎，你要么把设计图给我，要么你人来一趟，要不然你出问题怎么解决？
啊，是不是？你把地址给我吧，我过去。江老师，我记得怎么样啊？老太太还挺认真，没想到吧？你要出去啊？嗯，钱老板让我去一趟。你要跟我一起去吗？去。行，先这样啊，嗯。这位呢，就是我跟大家提过的江工，今天特意赶过来听听大家的意见。哎，你们有什么好想法，尽管提，也让江工啊多做点参考，对吧？这可是你说的啊，那我可就提了。提。我刚好有几个问题想问问江工哈，既然几个院子，您要做成不同的定位。那为什么串联院子的庭院，全都是一个风格啊？这太单一了呀，而且完全搭不上啊。嗯，对，有道理。每个小院，我从设计的时候，从材料到工艺，都会做出相应调整，以保证每个小院的风格化。之所以整个庭院都采用了苏州园林的风貌，是因为要保证一个完整性。毕竟七个小院加在一起，它才是一个完整的民宿。如果采用太多的风格的话，势必会产生一些割裂感。我看啊，割裂感没什么要紧，至少风格突出。像现在这样，要是做不出区分，还不都一样？感觉是这么回事儿。实际上这是完全的两回事儿。风格化是以色彩搭配、光影过度以及内饰布置构成的。那割裂感是从类型上完完全全不一样的东西。就比如说中式庭院和日式枯山水，看上去都有点骨气。但它是完完全全不一样的东西，那么我们总不能把七个院子都做成七种不一样的东西吧？哎哎，你说那个太复杂了，我也不关心。我只有一个意见啊，就是在民宿里面必须要有酒吧，这酒吧才是民宿灵魂嘛。酒吧是必须加。对，哎呀，加什么酒吧？什么年代还做酒吧？土不土？土吗？土。要我说啊，哎，咱可以加一个手工工艺品店。什么陶艺的、铁艺的都可以，哎，这东西力大呀，哎，是不是？而且你说客户们天天在我们那儿住着，临走的时候呢，还能带一个自己做的小工艺品回家，多好！哎哎,哎，开民宿又不是开商店，房间弄好点比什么都强，都智能家居时代了，必须得有科技感。科技老王，你放心，酒吧是肯定有的。对，哎，江工，江工，我听大家伙的意见都非常好。赶紧都记下来啊！来来来，咱喝一个。但你可是你老人啊，您心脏受不了。大家安静一下，安静一下，咱们听听江工是什么意见。看得出来，各位都挺有想法的。但是不好意思，今天我才是设计师。我只忠于自己的创意跟想法。不好意思，我接个电话。有意思。哎，说说吧，大家那么多好的建议，你什么想法呀？我？嗯。终于想起来打电话了。喂，你怎么不说话呢？你不会是要给我什么惊喜吧？怎么了？哎呀，你说吧，你到底准备什么呀？我都等了一天了。不好意思，啊，我给忘了。什么意思？啊？才想到今天是你生日，你不说你准备了吗？没有，我以为你对过生日没兴趣，今天就没准备。当时你突然提到了，我才顺嘴一说。
顺嘴一说。方云清，你耍我有意思是吧？那听你这意思，就没有必要全智能。那当然了，咱是民宿，要的主要是生活氛围。咱又不是住在外太空，冷冰冰的，有啥意思啊？打破幻想吧你！啊！哎，要不咱们在房间里面添一点老物件怎么样？哎，老物件这个老东西吧，就怕质量有问题，对吧，建工？那具体好看是个什么样的老物？哎，这个质量吧，还还不是最重要的。关键是我觉得这个东西不知道以前谁用过的，万一它那个晦气啥的。是，这个有道理啊！我告诉你，这个有道理。这晦气的什么老物件，坚决不能用。这个我特别赞同。啊，也对，也是，没错，还是不要用了，不要用。也对。没想到你靠这么多歪理邪说，能把他们唬得一愣一愣的。这有什么呀？他们又是真懂，提一堆意见，还不是为了刷存在感？钱老板这个二百五，就知道是是是，好对付。谢谢你啊，吴阿姨。今天多亏有你在。不能光是嘴上谢我哟，小文帮你修了电脑。你还请他吃了一顿饭。你要真谢我，别让我搬走。老狐狸，就知道你会钻空子。男朋友吵架啦？吵架呀，最好不要冷战。有什么事情呢，早点说开。今天是我生日，他忘了。啊，今天是你生日，你怎么不早说呀？只是个生日，没什么的。以前我也不在意，只是他这次跟我说，他给我准备了东西，让我期待了好几天，吊足我胃口，结果告诉我什么都没有。我不喜欢这种感觉。稍等啊，我有个礼物送你。这盏灯会一直为你亮着，为你照亮回家的路。这算什么生日礼物啊？这本来就是我家的。灯泡是我买的呀，生日快乐。人总有期望，心情就像远处的灯塔，闪微弱的光，忽明忽暗。路总有跌宕，未来很长，少吃点。
就看在我大老远赶回来给你赔礼道歉的份上，就别生气了。你年假不都已经休完了吗？怎么还有时间跑过来呀、啊？嗯，还不是因为我熬了三天的夜，把工作都做完了，再加上跟我那个主编软磨硬泡了一整天，小事儿。那是我耽误你喽？没有没有。不过。你这以后都要耽误我一辈子了，你要怎么补偿我？想得美！哎呀，是我想的太美了。喂，我跟你说，这蛋糕我做了很久，它很好吃的。谢我什么呀？怎么了？谢谢你陪我过的每一个生日，给我的每一个惊喜。赶紧吃吧。嗯。真的不让我进去坐好。吗？吴阿姨在，不方便。那去酒店，酒店方便。我工作还没有做完呢。你真的是个工作狂。我那个甲方有多变态，你又不是不知道，得二十四小时备战接招。辛苦了，你真的是太辛苦了。辛苦我们家甜甜了。吴阿姨，啊，哎呀，没那么严重，没事，对的，小伤。呃，不好意思啊，我不知道你要进门。吴阿姨没事儿，您啊，刚好给了我个机会，让我来看看女朋友之前的生活环境是什么样，多好。我陪你回酒店吧。啊？呃，都这么晚了，我自己回去吧。回什么酒店啊？就住这儿吧，我走。别逗了，这么晚了，你去哪儿啊？要出去也是我们出去。啊，在哪儿都没有家里舒服啊！听我的，我上小文家那儿住几天啊。那个，我就不打搅你们了啊，我走了。吴阿姨，吴阿姨。这吴阿姨挺可爱的呀。可爱。这是。哟
你手怎么了？刚划了一下。嗯。怎么想起来找我喝啤酒了？贿了贿了你呗，让你小姨住几天。怎么了？是吵架了？啊，没有。江天的男朋友从北京来了，我不能当店的帽吧？啊。我觉得，他那样的女孩，还能有男朋友？她、啊、什么样的女孩啊？骄傲、要强，把自己的情绪掩藏的特别好，不善于倾诉，更不善于求助，从不难为别人，只会难为自己。我觉得这样的女孩啊，会把很多男人都吓跑。你们男孩不是都喜欢那种会示弱、爱撒娇的女孩吗？我就喜欢那种要强。嗯，不会吧？你不会是喜欢江田吧？我看着你们俩就觉得怪怪的。没没，我不是那个意思，我俩不合适。嗯，别说，我还真想过你们俩。啊，现在不行了，人家已经有男朋友，有他的男朋友，该得是多有魅力的人了。还不睡啊？手里的工作得做完呢。你先睡吧。甜甜，我有的时候真的觉得，你好像不需要我，你一个人也能过得挺好的，而我呢，也帮不上你什么忙。谁说的？要是没你的话，我北京那些东西放哪儿？你很重要的好不好？所以你找男朋友，就等于找了一个寄存箱。寄存箱可是要花钱的。快睡吧啊。珊珊，最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，成人后情绪总反着表达。几杯荒唐以后，你说。走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。觉得累就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会。中学会。